കോച്ചിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡ്രാഫ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ റേറ്റഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് ഏതിലാണ് ഓക്കെ കെ വി എയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ബാക്കി മെഷീൻസ് എല്ലാം ബി സി മോട്ടോഴ്സ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാറ് കെ ഡബ്ല്യുവിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്യാറ് കെ ഡബ്ല്യുവിലാണ് ഇത് മോട്ടോഴ്സും ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാറില്ല പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കെ വി എയിലാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും കാരണം നമുക്കറിയാം കെ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ വി ഐ കോസ് ഫൈ ആണ് കെ വി ആണെങ്കിൽ വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്നാ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ലോസസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ലോസസിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ലോസ് ഉള്ളത് കോപ്പർ ലോസും കോർ ലോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് കറണ്ട് ആണ് ലോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ലോസ് വേരി ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഫാക്ടർ അതായത് കോപ്പർ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് ഇനി കോർ ലോസ് ആണെങ്കിലോ കോർ ലോസ് ആണെങ്കിലോ കോറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കോർ ലോസ് ഉണ്ടാവും അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ റേറ്റഡ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റേറ്റഡ് കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോർ ലോസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ കോർ ലോസ് ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ് ഏത് ലോസ് കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഇനി ഈ വോൾട്ടേജും കാരണം നമ്മളുള്ള ആംഗിളാണ് എന്ത് പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കെ ഡബ്ല്യുവിലെ കോസ് ഫൈവ് വരണമെങ്കിൽ ആ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ലോസസും അവരൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലാണ് വോൾട്ട് ആംബിയൻസിലാണ് ഇത് വോൾട്ടേജും കാരണം വേരി ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ചേഞ്ചസ് വരിക അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കെ വി എയിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ കറൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഓക്കെ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലെ റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫ് എന്നാണ് അല്ലേ എഫ് എന്നാണ് ദെൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കേസിൽ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ദെൻ റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ റൊട്ടക്റ്റ് ഫ്ലക്സ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് സ്ലിപ്പ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളതാണ് റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി സ്ലിപ്പ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗേറ്റ്സ് ആണ് നാൻഡും നോറും ഓക്കെ ഇത്ര ഓപ്ഷനിൽ നാൻഡ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് ജൂണിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടും എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ജൂൾസിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് അതായത് വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വൺ കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ തൗസൻഡ് ആയി സോറി വൺ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ആയി ദെൻ അവർ എന്നുള്ളതിന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കിയാൽ
ഈ ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാ പറയാറ് കോമൺ എമിറ്റർ ആവുമ്പോൾ എമിറ്റർ കോമൺ ആയി പിന്നെ ഉള്ളത് കളക്ടറും ബേസും ഓക്കെ കളക്ടർ എൺപത്ത് ബേസ് അപ്പിടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ബൈ ഐ ബി ആണ് വരാറ് ഇനി ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് കറൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ഓർത്തിരിക്കുക ഐ ഇ സിക്കൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഉണ്ട് അതുപോലെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റയുടെ ടേംസിൽ എന്തെന്ന് വരും ബീറ്റ ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയുടെ ടേംസിൽ എന്തെന്ന് വരും ബീറ്റ ഐ സിക്കൽ ടു ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് പറയാണ് ഓക്കെ ഐ ഇ ഈസ് ടു ഐ ബി ഈസ് ടു ഐ സി ആണ് കേട്ടോ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഐ ഇ ഈസ് ടു ഐ ബി ഈസ് ടു ഐ സി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് റേഷ്യോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിലെല്ലാം ആൽഫ ഏതിൻ്റെ ആൽഫയുടെ റേഷ്യോ നോക്കുക ഐ സി ബൈ ഐ ഇ ആണ് ഐ സി ബൈ ഐ ഇ ഓക്കെ ഐ സി ബൈ ഐ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സി ബൈ ഐ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി ബൈ ഐ എത്ര കിട്ടണ്ട ആൽഫ കിട്ടണ്ട അല്ലേ ഐ സി ബൈ ഐ ആൽഫ കിട്ടണ്ട അപ്പോൾ ഐ സി ബൈ ഐ ലാസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഈ ഓപ്ഷനിലും ഈ ഓപ്ഷനിലും ബി സി ഓപ്ഷൻസിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നും ശരിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇതും കൂടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഐ സി ബൈ ഐ ബി ഐ സി ബൈ ഐ ബി ബീറ്റ ആണെന്ന് അറിയാം ബീറ്റ ആണ് ആൽഫയുടെ ടേംസിൽ ഇനി ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്നാണ് അപ്പോൾ ദിസ് വൺ ഈസിക്കൾ ടു ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫയാണ് വൺ മൈനസ് ആൽഫയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി ബൈ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഐ സി ബൈ ഐ ബി ഐ സി ബൈ ഐ ബി ദിസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് വൺ ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇൻ വേവ് വൈൻഡിങ് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ എത്ര പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ട് ടു പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ടല്ലേ ടു പാരലൽ പാത്ത് ഉള്ള വൈൻഡിങ് ആണ് വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ഫിസിക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെന ഡയോൺസ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് എന്താ സെന ഡയോണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ അല്ലേ അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെന ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് സെന ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി സെൽ സെക്കൻഡറി സെല്ലിന് എക്സാമ്പിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെൽ സെക്കൻഡറി സെല്ലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ പ്രൈമറി സെല്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് റൈ സെൽ വോൾട്ടേജ് സെൽ ലെക്ലാൻഷ്യ സെല്ലൊക്കെ ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സെല്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെഡ് ആസിഡ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ അതുപോലെ നിക് ലിദിയം അയൺ സെല്ലൊക്കെ ഏതാണ് സെക്കൻഡറി സെല്ലാണ് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് മതി ഓക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത റീചാർജിബിൾ സെല്ലുകളാണ് ഓക്കെ പ്രൈമറി സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഒരു തവണ കമ്പ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റീചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല പക്ഷെ സെക്കൻഡറി സെല്ലാണെങ്കിലോ ലഡാസി സെല്ല് പോലുള്ള സെല്ലുകൾക്കൊക്കെ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടൈം വേവിൽ എടുക്കുന്ന ദിസ് ടൈം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ടൈം പീരീഡ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡോ മോട്ടർ ഡി സി മോട്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡാഷ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓഫ് എ മോട്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം സ്പീഡ് ഓഫ് എ മോട്ടർ എൻകൊണ്ടാണ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇ ബി ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്ലക്സ് വൈ അപ്പോൾ ബാക്ക് ഇ എം എഫും ഫ്ലക്സും ഓക്കെ ആ ഓപ്ഷൻ സി ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എഫക്ട് കപ്പാസിറ്റൻസീസ് ഓക്കെ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ ഏത് കപ്പാസിറ്റൻസിന് വരിക അപ്പോൾ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇക്കലൻറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും ആ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ വാട്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി ഐ കോസ് ഫൈ ഓക്കെ വി ഐ കോസ് ഫൈ ആണ് വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വോൾട്ടിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ കോസ് ഐ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ഓക്കെ വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഇ സിക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇ സെഡ് എൻ പി ബൈ എ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇത് ഫൈവ് ഇ സെഡ് എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പി ബൈ എ ഓക്കെ നല്ല ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഇ സിക്വൽ ടു നല്ല ഇ ജി ഇ സിക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു പി ബൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതായത് ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ഇ സെഡൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെഡൻ ഓപ്ഷനിലില്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഫൈവ് ഇ സെഡൻ ഇൻറ്റു പി ബൈ എ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് മിസ്സിങ് ആണ് ഒരു ഫൈവ് മിസ്സിങ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അഡ്മിറ്റൻസ് ഈസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് സസെപ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അഡ്മിറ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഇമ്പിഡൻസ് ഇസിക്കൾ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ സം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഏത് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോഫിൽ വെച്ചിട്ടും പറയും എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് സസെപ്റ്റൻസ് ഓക്കെ കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് സസെപ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇത് എന്ത് സമ്മാണ് നോർമൽ സമ്മാണോ അല്ല വെക്ടർ സമ്മാണ് കേട്ടോ അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓക്കെ വെക്ടർ സം ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് സസെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് സസെപ്റ്റൻസ് എന്താണ് അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരെ ഏതാണ് വെക്ടർ സം ഓക്കെ വെക്ടർ സം ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് സസെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് ഏതാ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഏതാന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇ സെഡ് ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ വൈ ആണല്ലേ വൺ ബൈ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ സസെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഹാസ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക കോപ്പർ അലൂമിനിയം അയൺ കാർബൺ ഏതാണ് കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ്റെ ഉള്ളത് ബാക്കി മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ
അത്രയും പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇൻസുലേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളംസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾഡർ ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സോൾഡർ ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ടിൻ ലെഡ് കോപ്പർ ടിൻ കോപ്പർ ലെഡ് അയൺ ലെഡ് ഓക്കെ ടിൻ ലെഡ് മിക്സർ ആണ് സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഫ്യൂസ് എലമെൻറ്റും ലെഡ് ടിൻ മിക്സർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡറും ലെഡ് ടിൻ മിക്സർ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആൻഡ് ഫോർ സീറോ സെവൻ ഈസ് എ ഈസ് സെമി കണ്ടക്റ്റഡ് അയോൺ ഹിയർ വൺ ആൻഡ് റെപ്രസെൻസ് ഇത് ഐ എൻ അല്ല കേട്ടോ ഇത് വൺ എൻ ആണേ വൺ എൻ ആണ് ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് സീറോ സീറോ സെവൻ സോറി വൺ ആൻഡ് ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയോഡാന്ന് നമുക്കറിയാം ശരി നമ്മൾ ലാബുകളിലൊക്കെ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡാണ് ഈ ഡയോഡിലെ വൺ എൻ എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ വൺ എൻ എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ആ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അതായത് എത്ര സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടു എൻ ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് ടു എൻ ഫോർ സീറോ ടു എൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ കിട്ടാവും അതായത് ബി സി വൺ നോട്ട് സെവൻ ബി സി വൺ നോട്ട് സെവൻ എന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് സിലിക്കണ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സിലിക്കൺ ദെൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് ഇനി സി ഉണ്ടാവും എഫ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡ